Good morning guys, welcome back to my channel and today's video before I go to work po I will vote po through overseas absentee voting Yes po, those Filipinos who are living po overseas have the power to vote through vote under Republic Act 198 one, if I'm not mistaken, one nine one eight time sorry po, and last week po I received this special envelope from Philippine consulate, Philippine consulate in Sydney, and I reckon these are oh Sami, and inside this envelope po are the list of the candidates running for the Senate and in the Congress. If I'm not mistaken, so I haven't opened this for Sami. <laughs> so let's open it both together. Here's so nice. <laughs> oh, I'm one of the videos. Say hi. Oh, say hi. Oh, come on. Sami. I'm in the middle of doing videos. <laughs> That's my pussy cat for Sami is her name. She had a video before, so you can still watch spot. So these are all the contents for overseas oh, voting paper seal uh, and this is a special ballot. Probably after I cast my votes, this the return envelope I think and send it back. So um, after my shift, I'll post this spot by a special mail. And these are all the list of the candidates. But as you can see. So, yeah. So, this is my second time po, to vote through on overseas online. Ah, overseas absentee voting. Po. <laughs> I'm sorry. And uh, I have all the list of the candidates po at ang um, mga katangian din po ng mga kandidato na iboboto ko po. Uh, kasi napaka-importante po na sa atin po yung, yung mga candidates or mga politicians na may, may mga katangian po na hinahanap natin bilang Filipino and uh, na makakapag-serve po sa ating bansa o ng kanyang nasasak nasasakupan since it is um, a, set, um, a senator so they will represent uh, the Philippines din po and sa mga congressman and party list representatives po yung kany kanilang nasasakupan at ang unang, unang katangian po na hinahanap ko po or probably kayo rin po is yung may kakayahang mamuno po. Regardless po, um, kung ang nasabing politician po is on the opposition side or nasa administration slate po. At pumapasok na rin po dyan yung um, experience po, um, ed educational background, hindi po porket sikat ka, um, iboboto po natin um, Pero nangyayari din po yung mga bagay na yun. So, nasa sa atin din po naman yun. At sinasabi ko po, um, yung mga katingi ang pong ito, probably na, nasa isipan din po nyo. So, nasa, nasa decision din po natin who, is, who are those politicians na iboboto po natin. Um, pakatandaan po natin na, ang, na our country po is facing a lot of issues and problems isa na po yung poverty so dapat talaga pong may kakayahan ang mamumuno at ang pangalawa pong katangian is nabanggit na rin po natin yung may kakayahan um, dapat po maka um in every decisions laws or bills that will be passed nandyan, uh, nandyan po yung Panginoon to enlighten din po at uh, at makakatulong din po ito sa guide 
sa paggawa ng mga decisions, bills, or kung ano po mong itatakal. At ang isa po talagang ang problema is ang kahirapan sa atin. So, uh, hopefully they will address that problem seriously. I know it's a serious, a social problem and marami po talagang mga kababayan natin. Ang naghihirap, hindi lang po sa Pilipinas but sa mga those people po na naninirahan sa abroad na kababayan po natin. So, at isa pa rin po ang na hinahanap natin is yung masipag na mga kandidato na talagang kinugugulo po ang panahon sa pagganap po ng kanilang mga tungkulin. Kasi nakikita po natin ngayon um, they're much more doing holidays po pag may mga oras ng pangailangan hindi po natin mahagila pang ating <laughs> uh, mga taong binoto po. So napaka-importante po yung maging masipag po at ayusin po o gampanan po nila yung naka attach na duties and responsibilities po para sa kanila. At isama na rin po natin na sila po ay makakalikasan at makabayan. Uh, ito po, uh, isentro po natin dito ay yung mga generalized sector po na ating mga kababayan like mga farmers po, fishermen, and ganun na rin po yung mga tao na mga construction workers po na bigyan sila ng bosses po o tulungan po natin na mapaunlad po yung in their field po uh, kasi napaka-important po ito lalo na, yung, kinu, uh, lalo na itong mga fishermen po at saka mga magsasaka po na bigyan sila ng uh, magandang uh, platforma or uh, tulong o financial kung ano po man yun o mga kagamitan o farm to road para ma-deliver po yung goods and services po para po sa ating mga kababayan. So, yun po. At may dapat may integridad po yung hindi ka nasusuhulan na may ipapasa kang bills or law pag na you have, you know, the power na hindi ka i-intimidate ng na nakakarami po. Uh, dapat may sariling prinsipyo po. So, yun po ang mga katangian na hinahanap ko po o uh, tinitinan ko po bago ko po ikas ang aking boto today. And, uh, ito po yung sa pananaw ko. So, magkakaiba po tayo. So, whatever your decisions po ho, are those politicians that ho, you gonna be voted, uh, it's your will po. So, yun lang po ang sa akin. So, if you like this video po, please give us a thumbs up po and we'll see you on my next videos. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang bansang Pilipinas po. Boboto na po ako.